Sziasztok! A videó címében olvasható nem megfelelő alatt nem azt értem, hogy orrot szájat eltakaró vagy éppen nem eltakaró mód és egyéb, hanem a következő mondataim tartalmi lényegét. Szerintem vizsgálni kéne, hogy honnan kerül ki a legtöbb tüdőgyulladással szenvedő beteg. Véleményem szerint a gyárak és az üzemek soron dolgozó munkásai közül. Tehát mostanra jutottak elők arra a szintre, hogy kezdi megadni magát az immunrendszerük, és ez annak a masznak köszönhető, amit napi 8-10 órán keresztül viselnek. Nem szellőzik a szájüreg és a garat, minden ott felgyülemlett baktériumot visszalélegeznek, és ez a probléma. A lakást és az osztálytermeket sem a finkszag és az oxigén hiány miatt kell szellőztetni, hanem a kilélegzett baktériumok és egyéb kórokozók miatt. És nehogy Nekem azzal jöjjön valaki, hogy a dokik is maszkban műtenek, mert ők sem minden nap 8-10 órát operálnak, ráadásul cserélik egy is ezt a e, maszkot. A nővérek is csak akkor veszik fel, ha betegek közé mennek, a pihenőben vagy te a konyhában nem. És egyébként ők is cserélik folyamatosan. De ott vannak a gyári munkások, akikre már egy éve ráerőltették folyamatos használatra ezt az egészség megóvó eszközt, amiből a munkáltató biztos, hogy nem ad naponta újat a kezükbe, ők pedig, mivel a Ugye a legtöbbjük minimál bérből él, és ha esetleg még megélhetési problémá is vannak, 100% hogy nem fogja naponta cserélni a 10-15-szörös áron forgalomban lévő ezt az egészség megóvó alkalmatosságot. Én azt is megmerem kockáztatni, hogy némelyek már hónapok óta hordják ugyanazt a maszkot. Hát persze, ilyenkor most lehet azt is mondani, hogy maszkos állások is voltak mindig is, de most a nagy számok törvény alapján kell gondolkodnunk. Tehát torokgyulladás, rohadófogak, szájpenész, egyéb okokból büdös száj, ez mind-mind nem éppen velünk szimbiózisban élő baktériumok hazadikai. És szellőztetés helyett a szájkosár segítségével rövid úton a tüdőnk hörgőin köt ki az összes baktérium tenyészet. És ez elég súlyos probléma, sőt, ez itt a legnagyobb probléma. Ami pedig a kötelezően maszkos életben, ez ellen tehetünk, hogy hát van egy csomó ilyen mosható maszkunk, mindjárt mutatom. Tehát ugye ez, hú, de utálom. Na szóval, gyönyörű darab. Éppként nagyon dizájnos, de Rühellem. Na mindegy, ilyenekkel felszerelkezünk, és négy óránként cseréljük, de tényleg maximum négy óránként tovább semmiképpen sem várunk, és az oknihoz hasonlóan, mikor összegyűlik pár napi adag, akkor bedobjuk szépen a mosógépbe, de ahhoz ugye ebből kell egy, mit tudom én, egy 15-20 darab, mint ahány egy átlagos férfi, ahány zoknival szokott rendelkezni. Jó, aztán vagy a mosógépbe, vagy pedig 3-4 óránként hajítjuk a kukába az eldobható egészségügyi maszkot, ugye, ami azért nem 2 forint, hanem mondjuk 200 forint, és vagy mit tudom, nem is tudom mennyi az ára, mert egyébként én nem szoktam ilyesmit venni, ez van, de... Na mindegy, ez már más kérdés. Tehát legfeljebb, ugye, hogyha, mert ez, ebből egyszer bevásárolunk, van egy jó kis készletünk, hajigáljuk a mosógépbe és kész. De ha ezt az eldobható egészségügyi maszkot használjuk és dobáljuk ki 3-4 óránként, de hát mondom ugye maximum 4 óránként, legfeljebb annyi lesz, hogy mit tudom én, ha a munkáltató nem segít, akkor kevesebbet eszünk vagy dohányzunk. Már pedig a mai munkáltatókat ismerve, hogy nem fognak segíteni, az hold ziher. Úgyhogy ennyi tehetünk, erre kell rákészülni, hogyha valaki ezt a maszkos megoldást választja, hogy ha nem ezt cserélgeti, egyszeri befektetés követően, hanem hajigálja el folyamatosan az eldobható ezeket a nem is tudom papírból, vagy miből készült maszkokat, akkor az egy kisebb anyagi csőd. Mert hogy a munkáltató, amit mondtam, nem segít, az ziher. Hold ziher. Hát remélem világos voltam, és bízom benne, hogy érezhető volt a mondataimból az irónia, a szarkazmus. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!